Hola y bienvenidos a esta nueva sección mensual. En ella cada mes revisaremos las noticias astronómicas más destacables. Tranquilos, no entraremos en tecnicismos ni muchos detalles. Solo comentaremos lo sucedido como repaso por si se os ha escapado alguna noticia importante. Después repasaremos novedades sobre material astrofotográfico. Posteriormente haremos un repaso rápido a las efemérides del mes siguiente y veremos qué eventos, ferias o cursos presenciales hay disponibles por si os pueden interesar. Y para finalizar os voy a presentar el primer concurso internacional de astrofotografía del canal, donde vosotros vais a ser los jueces cada mes y donde si participáis podéis ganar premios valorados en más de 600 euros hasta ahora, o más premios que puedan ir apareciendo. El espacio está abierto a nuevos sponsors que quieran colaborar mediante premios. Ahí lo dejo. Sé que son muchas cosas, pero no os asustéis. Como parte del nombre de la sección indica, será express. Por lo que la intención es que se haga un repaso rápido a todo y no se haga pesado ni largo. Así que sin más, yo soy Marc y bienvenidos a Astrotivisa. Ay, 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 sí, ay, sí, ay. Sí. Top. Venga, va, que va. Mira, mira, mira ahí. Anima el Jurka. No arranca. Sí, sí, sí. Ay, 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 ay. Es, es increíble. Toma, puntual, eh. Puntual. Yo creo que expresa la emoción puntual que tenemos todos los que hemos trabajado en este proyecto. Y el de gallina. No podíamos empezar con una noticia que no fuera el lanzamiento del tan esperado telescopio espacial James Webb, donde este 25 de diciembre, día de navidad, vivimos en directo en este canal tan esperado lanzamiento. Ahora le queda un largo viaje hasta la ubicación de trabajo en Lagrange 2, a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Se espera que empezará a estar operativo alrededor de 6 meses. Podréis seguir todos los pasos del James Webb al momento y ver su distancia de la Tierra como la distancia que le queda hasta llegar al objetivo en el enlace de la propia NASA que os dejo en la descripción. Descubren de un solo golpe 70 nuevos planetas errantes cerca del Sol. Vagan solos a través del espacio, lejos de cualquier estrella que pueda iluminarlos. Se trata, por lo general, de cuerpos oscuros y muy difíciles de localizar, pero se ha estimado que solo en nuestra galaxia podría haber miles de millones de ellos. ¿Pero de dónde vienen esos mundos solitarios? ¿Y cómo se forman? Algunos creen que es posible que estos auténticos vagabundos del espacio se formen a partir de nubes de polvo y gas demasiado pequeñas como para dar lugar a una estrella. Otros piensan que podrían ser mundos expulsados de sus sistemas originales a causa de alguna patada gravitatoria, cuyo mecanismo exacto, sin embargo, se desconoce. El estudio de este nuevo grupo de 70 planetas errantes aportará sin duda nuevos datos para resolver el misterio. Las mejores imágenes jamás tomadas de lo que ocurre cerca del agujero negro de nuestra galaxia. Según la teoría más aceptada, en el centro de cada galaxia existe un agujero negro supermasivo, un objeto del cual ni siquiera la luz puede escapar. Así que para entender lo que ocurre ahí, astrónomos han querido fijar la mirada en las reacciones de las estrellas más próximas a este y a las interacciones que suceden. Los datos del estudio revelan que la masa de Sagitario A, el agujero negro supermasivo de nuestra galaxia, tiene 4,30 millones de veces la masa de nuestro Sol y se encuentra a 27.000 años luz de distancia de nosotros. El rover chino u 2 fotografía un extraño cubo en la cara oculta de la luna. Está situado a unos 80 metros de distancia y se dirige hacia él. En aproximadamente dos o tres meses podremos ver de cerca qué es si nada o nadie lo impide. Allá en la pareja de agujeros negros supermasivos más cercana a la Tierra. Están a 89 millones de años luz, en la constelación de Acuario y en la galaxia NGC 7727. Hasta ahora la pareja de agujeros negros supermasivos más cercana se conocía en 470 millones de años luz. Se cree que la pequeña separación y la velocidad de los dos agujeros negros indican que se fusionarán en un agujero negro monstruoso, probablemente dentro de los próximos 250 millones de años. Captada erupción de agujero negro que cubre en el cielo 16 lunas llenas. Astrónomos han producido la imagen más completa de emisión de radio del agujero negro supermasivo que se alimenta activamente más cercano a la Tierra. La emisión está impulsada por un agujero negro central en la galaxia de Centauro A a unos 12 millones de años luz de distancia. A medida que el agujero negro se alimenta del gas que cae, expulsa material casi a la velocidad de la luz lo que hace que crezcan burbujas de radio durante cientos de millones de años. Cuando se ve desde la Tierra, la erupción del centauro A ahora se extiende a 8 grados a través del cielo, la longitud de 16 lunas llenas colocada una al lado de la otra. Primera detección de oxígeno en una atmósfera exoplanetaria. Astrofísicos han reportado en la revista Nature Astronomy el descubrimiento de átomos de oxígeno en KELT 9b, la primera detección definitiva de este compuesto en una atmósfera exoplanetaria. Con la temperatura diurna de más de 4.000 grados, el exoplaneta KELT 9b, descubierto en 2017, es el exoplaneta más caliente conocido hasta la fecha. 
Se trata de un gigante gaseoso similar a Júpiter, con la diferencia de que la temperatura en su atmósfera es tan alta como para fundir el hierro. Esta detección fue en parte gracias a observaciones anteriores obtenidas desde el Observatorio de Calar Alto. La sonda espacial Parker toca el Sol. Se puede decir que, por primera vez en la historia, una nave espacial ha tocado el Sol. La corona solar es la parte más exterior de la envoltura comúnmente referida como atmósfera solar. Un análisis corrobora que la sonda espacial Parker, la Parker Solar Probe, de la NASA, ha volado a través de la corona solar. La nave ha conseguido captar partículas y campos magnéticos allí dentro. ZWO se va a estrenar en el terreno de las monturas, y es que para abril aproximadamente tendremos en el mercado la AM5, la primera montura de ZWO, con solo 5 kilos de peso y prometen soportar hasta 13 kilos sin contrapeso y 20 kilos con contrapeso. Se podrá usar desde la app con un smartphone o con un mando opcional a distancia. Tendrá una precisión de guiado de entre 0,5 y 0,8 segundos de arco y será tanto ecuatorial como altacimutal. Incorporará un láser para un primer ajuste a la polar preciso y rápido y se integrará perfectamente con Asi Air. Su precio con el trípode rondará los 2.000 dólares. Hace algunos meses, la marca ZWO también sacó dos nuevas cámaras planetarias a color al mercado, la ASI 482MC y la ASI 485MC. Son cámaras que ofrecen sensores retroiluminados de formato de 1,2 pulgadas con un tamaño del sensor de 11,13 mm por 6,26 mm y una resolución de 2,1 megapíxeles. Tienen un sistema de conversión de alta ganancia que actúa cuando usamos una ganancia superior a 80 y permite reducir el ruido. Las dos tienen una eficiencia cuántica del 85% y trabajan con un ADC de 12 bits, reduciéndose a 10 a alta velocidad de FPS. La ASI 482 tiene un máximo de FPS de 82,5 y un tamaño de píxel de 5,8 micras, mientras que la ASI 485 tiene un máximo de 39 FPS y 2,9 micras de píxel. Las dos están a un precio actual de 449,95 euros. Para más detalles tenéis el enlace de estas cámaras a nuestra tienda amiga de Telescopio Manía en la descripción. QHI lanzará sus nuevas cámaras QHI 533. No hay muchos detalles hasta la fecha, pero estarán en formato color y monocroma, con un sensor de una pulgada, 9 megapíxeles y un tamaño de píxel de 3,76 micras. La marca Optolong, tan conocida por sus excelentes filtros, parece que va a sacar al mercado el L-Ultimate, un filtro de dos bandas ultra estrechas a tan solo 3 nanómetros, aislando las emisiones de hidrógeno alfa y oxígeno 3, ideal para áreas urbanas con contaminación lumínica extrema. Incorpora un filtro de corte IRV y varias capas de recubrimiento antirreflexión. Por ahora no hay ni fecha ni precio de este producto, pero estaremos a la espera de nuevas noticias. Sharp Star Optics introdujo el Ascar FRA 500, un refractor de 5 elementos apocromático con una apertura de 90 mm y 500 mm de distancia focal, teniendo una relación focal de 5.6, pudiendo ser utilizado por cámaras full frame hasta 55 mm, mucho más de lo estándar. Pesa 5,2 kilos y se puede conseguir un reductor opcional que deja la distancia focal en 350 mm y f3.9. Viene con un enfocador de doble velocidad que puede ser rotado 360 grados y viene con múltiples roscas de adaptación, en la última de las cuales se puede roscar un filtro estándar de 2 pulgadas. Su el precio ronda los 2.000 euros sin el reductor y creo que no estará disponible en tiendas españolas por ahora. Los usuarios de iPhone están de enhorabuena, o al menos para los del iPhone 13 y usuarios con iOS 15. Se ha lanzado la nueva app de Sky Safari 7 Pro, que incluye una de las bases de datos más grandes de cualquier aplicación de astronomía. Precisión extrema, herramientas avanzadas de planificación y registro, alto rendimiento y control del telescopio. Si queréis más información tenéis el enlace en la descripción. A los usuarios del software de procesado AstroPixel Processor les interesará saber que recientemente ha habido una actualización, y es que básicamente se han corregido errores y mejorado el rendimiento y velocidad de muchos procesos, y aparte se ha añadido la compatibilidad con las cámaras EOS R5 y R6. Desde la marca española RB Focus no paran, presentamos en el canal el nuevo autoenfocador Merlin 3.0 del que no vamos a entrar en detalle ahora, tenéis el vídeo por aquí arriba pero solo comentaré que sobre el papel estamos ante el posible mejor enfocador del mercado. Tenéis disponible un código de descuento para enfocadores en la web de RB Focus con el código NAVIDAD2021 hasta el 7 de enero. Pero no tenían suficiente con esta bomba sino que ahora han sacado el RB Focus Excalibur, un flat panel de última generación para automatizar las tomas de calibración, pero quién mejor que su creador para presentarnos este nuevo producto. Adelante Reinaldo. Hola, muy buenas a todos mis amigos astrofotógrafos y un saludo especial a mi buen amigo Mark. El día de hoy está por aquí Reinaldo Borges de RB Focus enseñándoles nuestro nuevo innovador producto, el RB Focus Excalibur. Este dispositivo permite de una forma muy sencilla automatizar la toma de 
flats, lo que nos permite virtualmente irnos a la cama mientras estamos haciendo captura y desde ahí hacer nuestras tomas de calibración. Esto es muy importante porque si bien es cierto, la, los flats son la toma de calibración más complicada, este dispositivo lo hace muy sencillo y muy intuitivo. Ahora, en RB Focus entendemos de que están apareciendo nuevas plataformas de captura, incluyendo la CIR de ZWO. Entonces, en este caso, eh, hemos creado algo muy innovador en el mercado. Tenemos una nueva aplicación móvil que nos permite controlar nuestros dispositivos directamente desde un tablet o un móvil tanto iOS como Android. También entendemos que está muy de moda el hecho de hacer dispositivos portátiles, es decir, una montura pequeña con un telescopio pequeño y no queremos mucho peso en este caso. Por eso hemos diseñado el dispositivo lo más liviano posible, utilizando materiales, eh, si se quiere decir, eh, bastante pensados para reducir el peso al mínimo. En este caso, tiene un panel de flat de 265 milímetros que corresponde a la apertura de este telescopio, ¿no? Y sencillamente, eh, una vez que vamos y, y pesamos el dispositivo, en realidad no supera los 280 gramos, a pesar de que la tapa es bastante grande. Eh, por otra parte, podemos decir que el RF Focus Excalibur es único en el mercado, porque es la única solución que nos ofrece control desde un dispositivo móvil, es la única solución que podemos conectar al ordenador y utilizarlo como un dispositivo completamente profesional. Y además... Eh, es muy sencillo de configurar basta con tocar un solo botón y ya lo tenemos conectado al móvil y ya podemos funcionar con él y bueno, nada compañeros, eso ha sido todo de verdad que sí, muchísimas gracias Marc por el espacio y este ha sido Reinaldo Borges presentándole nuestro nuevo innovador invento, el RB Focus Excalibur En esta sección se nombrarán, como su nombre indica, las ferias o eventos astronómicos organizados. Si sois de una asociación o organizáis algo, me lo podéis enviar por email a astrotivisa.gmail.com y lo nombraremos. Da igual si sois de España como si sois de Chile o de donde sea, mientras pueda ser algo de interés general, puesto que hay seguidores de todo el mundo y a alguien le puede interesar. E igualmente, si organizáis cursos presenciales relacionados con astrofotografía o astronomía también. Por ejemplo, aprovecho para anunciar los dos cursos organizados desde el Parque Astronómico Montañas de Prades, por nuestro compañero compañero y amigo Aleix Roch, uno de procesado astronómico de cielo profundo impartido por el propio Aleix y acompañado de otra bestia en procesado como es José María Drudis, del 18 al 20 de febrero en Prades, provincia de Tarragona, donde se verá en profundidad todo el tema de procesado en PixInsight y otros softwares. Y otro curso, esta vez de iniciación a astrofotografía e introducción al procesado, impartido en catalán por el propio Aleix Roch, del 4 al 6 de febrero. Aunque sea un curso de introducción, por lo que he hablado con Aleix, será un curso muy completo donde se trabajará con telescopios e incluso con software de monitorización y captura. Tenéis los enlaces directos con toda la información en la descripción. Personalmente intentaré asistir a los dos. Y que no os tire para atrás lo de que está impartido el catalán el de iniciación. Creo que se puede entender perfectamente y si hace falta se irá traduciendo lo necesario. De igual modo, para un futuro ya me ha comentado que si hay demanda lo hará en español. En efemérides tendremos la luna nueva el domingo 2 de enero y la luna llena el martes 18. El día 3 habrá el máximo de la lluvia de meteoros cuadrántidas, la primera del año y de las más importantes junto a las Perseidas. Coincidiendo con la luna nueva, creo que podremos tener unas buenas condiciones de observación si la meteorología lo permite. Esperemos que así sea. En el tema de cometas, qué mejor que nos explique el propio Pepe Chambó qué nos depara este mes de enero. Adelante José. Hola Marc y hola seguidores de Astrotevisa. Voy a dar un rápido repaso a la actualidad cometaria. Eh, ya sabéis que en el pasado mes de diciembre estuvo marcada por el cometa Leonard, que lo pudimos llegar a observar, pues yo diría, hasta la magnitud 6, magnitud 5 como máximo. Eh, esta es la última foto que pude sacar más o menos en condiciones, el día 6 de diciembre antes del amanecer. Bueno, se vio bastante chulo, pero esperábamos más, esperábamos poderlo ver a simple vista, cosa que sí que han podido hacer desde el hemisferio sur. El día 12 de diciembre el cometa tuvo su máxima aproximación a la Tierra y empezó ya a estar demasiado bajo para, para observarlo desde, desde el hemisferio norte. Algunos compañeros pudieron hacer fotos ya con el cometa que había tenido un estallido de actividad y había subido hasta la mitad dos y medio, pero claro, las condiciones de, de fotografía a tan baja altura y con luz crepuscular pues tampoco podíamos sacar demasiado. En cambio, pues bueno, habréis podido ver espectaculares imágenes que sí que, sí que han, han podido sacar nuestros compañeros del hemisferio sur. En fin, así son los cometas. ¿Qué nos va a quedar para enero? Bueno, 
El cometa Leonard no, no lo vamos a poder observar ya desde el hemisferio norte, pero sí vamos a tener tres cometas interesantes. El primero es el 19P Borrelli, un cometa periódico, que va a tener su máximo brillo ahora en este mes de enero y cuando se espera que alcance una magnitud de 8,5. Eh, tengo aquí una imagen, esto es una imagen cruda sin procesar, que saqué en diciembre. Bueno, por lo menos se puede apreciar aquí como tiene una cola, proyecta una cola este cometa. Este cometa en enero se va a poder observar durante las primeras horas de la noche. Se va a mover rapidito, como podéis ver aquí, desde la constelación de la ballena hasta Piscis, bastante rápido. Y bueno, posiblemente es el cometa más brillante que vamos a tener en enero. Magnitud 8,5, que di diría yo que está pues, al límite de, de poder ser visto a través de prismáticos o por un pequeño telescopio. Seguro que lo vamos a poder ver. El segundo cometa que vamos a tener en enero es el C2019 L3 Atlas. Va a ser también bastante accesible ya que su máximo va a ser también en enero y llegará a una magnitud de 9, relativamente brillante. Con un pequeño telescopio se debería poder ver fácilmente y fotografiar también sin demasiada dificultad. Tengo aquí una imagen, vale, esta la obtuve a mediados de diciembre, esto es un apilado de, creo que son de 9 o 10 tomas, está calibrada y apilada, todavía no está procesada, pero bueno, ya se puede ver aquí bastante bien la coma y también como una parte de, de cola de la izquierda. Este cometa lo vais a poder observar durante toda la noche, va a estar fuera. Vale, entonces el mejor momento va a ser pues, sobre la medianoche, cuando va a estar bastante alto en el cielo. Y va a estar circulando, pues como podéis ver aquí, pues por el norte de la parte norte de la constelación de Géminis. Y por último, os voy a hablar de un viejo conocido, de nombre impronunciable, el 67P Churyumov Gerasimenko que bueno, su máximo fue el pasado mes de noviembre, pero ahora en enero pues todavía se encuentra por la magnitud 10 bajando de brillo, o sea, todavía accesible a un telescopio relativamente pequeño. Y bueno, pues tengo aquí una imagen, vamos a ver... Vale, esta la obtuve en diciembre también, también es un apilado de nuevo 10 tomas, que todavía no le he puesto el color, no se ha terminado de procesar, pero bueno, se puede ver aquí claramente esta cola bien definida, esta coma preciosa que ha venido desarrollando el cometa 67P durante estas últimas semanas. También se va a poder ver prácticamente durante casi toda la noche, ¿no? aunque con preferencia a pasada la medianoche, que será cuando estará más alto en el cielo. Lo podréis encontrar, pues por aquí, por transitando por la parte norte de, de la constelación de Cáncer. Y nada más, si queréis más información podéis entrar en mi página web cometografía.es donde tendréis muchos más datos sobre estos cometas por los que os he hablado, tendréis mis últimas fotos, información adicional como por ejemplo cuáles serán los próximos cometas brillantes, Y eso es todo, solo me queda desearos pues cielos despejados, oscuros y sin trazos. Pues llegados hasta aquí, seguro que muchos estáis esperando los detalles del concurso internacional de astrofotografía del canal. Nuestra tienda amiga de Telescopio Manía este año celebra su décimo aniversario, y por eso este concurso no va a ser uno más. Y podréis ganar premios como 300 euros en compra en Telescopio Manía, 300 euros de compra en la web de RB Focus, una suscripción anual a la web de Cometografía de Pepe Chambó, descuentos mensuales y otros premios que pueden ir sumándose. Así que estad muy atentos porque entraré a detallar las bases. Para empezar, cada mes en el Astronews Express propondré un objeto a fotografiar. Sí, no será a libre elección. El objetivo a fotografiar estará especificado cada mes. Deberéis hacer vuestras astrofotografías a ese objeto y mandarlas en los plazos y condiciones que detallaré más adelante. 
Así, si un día no sabéis qué salir a fotografiar, ya tendréis la excusa para no pensar más ni darle más vueltas. Cada mes se publicarán las imágenes recibidas. Por ahora, y a la espera de ver la aceptación del concurso por vuestra parte, se publicarán todas. Pero es posible que en un futuro se tengan que limitar, por ejemplo, a las 20 primeras que lleguen. De todos modos, ya se irá diciendo. El jurado seréis vosotros mismos. Cada foto irá numerada. Y cada participante o espectador que vea el vídeo podrá votar simplemente escribiendo el número de la foto que más le haya gustado en los comentarios. Solo hace falta que escribáis el número. Y solo un voto por persona. En el Astronews Express del mes siguiente se publicará el ganador y se propondrá el objeto para el siguiente mes. De este modo llegaremos a diciembre con 12 ganadores, uno por mes. Quien gane un mes no podrá volver a ganar otro mes. Y en diciembre de 2022 se hará un sorteo en directo con los 12 ganadores para repartir los premios. Que por ahora son un vale de compra de 300 euros en la web de Telescopiomanía, un vale de 300 euros para comprar en la web de RB Focus y una suscripción anual a la web de cometografía de Pepe Chambó, con acceso a información exclusiva para suscriptores para estar a la última. Aparte de eso, cada ganador mensual recibirá un vale de descuento del 15% para comprar en la web de RB Focus. Podéis participar desde cualquier parte del mundo. Igual habrá meses donde el objeto propuesto no esté visible desde la latitud donde os situéis. Pero seguramente otro mes sí se pueda con otro objetivo. Y en el caso de los premios, los ganadores se deberán hacer cargo de los gastos de envío si procede. Bien, repasemos 12 objetos propuestos y 12 oportunidades de ganar. Una por cada mes. A final de año tendremos los 12 ganadores con los que se hará el sorteo de los premios. Cada uno solo podrá ganar un premio. De ese modo, evitamos que por cuestiones del azar, una sola persona pueda hacerse con todos los premios. Y así nos aseguramos que se repartan. Pues bien, para concursar solo deberéis estar suscritos al canal y hacerme llegar al email de astrotivisa.gmail.com un email con el título Concurso Enero, si es este mes o con el mes que se corresponda. En ese mail deberéis adjuntar la astrofotografía que hayáis realizado en formato JPG y rellenar las cuestiones siguientes. Nombre y usuario de Instagram, país y lugar donde se ha realizado la foto, montura, tubo óptico, cámara, filtros utilizados, tomas, para saber la cantidad de tomas y de qué filtros o qué tipo son, y el software utilizado, solo hace falta mencionarlo. Tenéis estas líneas en la descripción donde solo hace falta hacer un copiar pegar al email que vayáis a mandarme y rellenarlo. Motivos de descalificación. Confío mucho en esta comunidad y la honestidad de todos vosotros, pero debo mencionar los motivos de descalificación por si se diera el caso. Mandar una foto que no sea vuestra. Mandar una foto de un objeto que no sea el propuesto. No mandar la información mínima requerida en el email. Mandar la foto fuera de plazo y votar más de una vez. Como ya he dicho, cualquiera puede participar, ya sea enviando su foto o simplemente votando en los comentarios del vídeo. Así que os agradezco a todos vuestro tiempo y colaboración. Los criterios de votación pueden ser muy personales y no tiene por qué ganar quien mejor equipo tenga. Alguien con un equipo mucho más modesto puede sacar un encuadre distinto que guste más o tener un procesado especial. Así que os animo a todos a participar. Mencionar que yo no voy a votar, solo voy a ejercer mi voto en caso de que haya un empate. Pues creo que ha llegado el momento de deciros el objeto propuesto para este primer mes. Y de hecho seguro que es el que la mayoría de vosotros habéis sacado como primer objetivo cuando empezáis. Sí, la nebulosa de Orión. Por ser el primer objeto, he decidido que fuera un objeto reconocible por todos y sin complicaciones. Puedes empezar a mandarme las astrofotografías desde ya y tenéis tiempo hasta el día 24 de enero a las 23.00 hora española. Los votos se cerrarán a ese día y esa hora y a partir de ahí no computarán para el concurso. Y hasta aquí el primer Astro News Express. Espero que el formato os haya resultado interesante y os animo a participar en el concurso. Quiero aprovechar este último vídeo del año para desearos a todos una feliz entrada y un feliz 2022. Y agradeceros a todos los que habéis estado ahí semana tras semana en este primer año del canal. Cuidaros mucho, disfrutad con moderación, haced el confinamiento a los que os toque y que tengamos unos mejores cielos este año. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.